अब आते हैं एटीपी भी पहला सिस्टम है ध्यान रखी गए और ये कब काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कब काम कब आप यही सिस्टम आपकी बॉडी में आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा सबसे पहली चीज ये सिस्टम आपकी बॉडी में ना तो ग्लूकोज का यूज करता है एटीपी बनाने में पहली चीज ना फैट का यूज करता है ना प्रोटीन का यूज करता है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारी बॉडी में बिना ग्लूकोज के टूटे एनर्जी कैसे बन गई भैया मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में कुछ मात्रा में एटीपी स्टोर रहता है जब वो एनर्जी आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है उस कंडीशन में एटीपी सिस्टम आपका आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा एटीपी बनाएगा मतलब नॉर्मली ये बोलेंगे एटीपी बनाएगा अब एटीपी सिस्टम में ये सिस्टम तभी काम करेगा जब आप वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी का कोई वर्क वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं उस समय ये एटीपी सिस्टम एटीपी बनाकर एटीपी टूटकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा दूसरी चीज ये हो गई अब तीसरी चीज इसमें क्या है इसमें लिखा भी हुआ है हाई पावर शॉर्ट ड्यूरेशन इसका मतलब क्या हुआ हाई पावर बहुत हाई इंटेंसिटी का कोई वर्क कर रहा है कोई एक्टिविटी कर रहा है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड मीटर स्प्रिंट शॉर्ट पुट में जब शॉर्ट को रिलीज करना उस, कर, उस दौरान घूमते वक्त नहीं हाई जम्प में या लॉन्ग जम्प में जब आप टेक ऑफ करते हैं रनिंग करते हुए आता हुआ वो नहीं जब आप टेक ऑफ करते हैं उस समय जितने भी जंपिंग है एक्टिविटी है सब में एटीपी सिस्टम आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है और पावर बहुत लगानी है उस समय एटीपी सिस्टम काम करके आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड एटीपी ब्रेक डाउन होके सडनली ब्रेक डाउन होके और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आपके लीवर या स्केलेटल मसल्स में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है मतलब ग्लूकोज का रूप है वो टूटे आपको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो एटीपी बने एटीपी फिर टूटे आपको एनर्जी प्रोवाइड करे इतना टाइम ही नहीं है आप गोल्फ में स्विंग करते हैं कितनी तेजी से करते हैं उस समय टाइम ही नहीं तुरंत एनर्जी चाहिए आपको अब तीसरा इसमें सबसे मेन ये कि जैसे आप जंप कर रहे हैं आप वो जेबलिन को थ्रो कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं उस समय ये सिस्टम काम करेगा उस और दूसरा आप स्प्रिंट कर रहे हैं स्प्रिंट में देखा होगा आपने जब आप टेक ऑफ करते हैं स्टार्टिंग ब्लॉक से और पूरा हंड्रेड मीटर का स्प्रिंट कितनी तेजी से कितनी ताकत से कितनी पावर से वो भागता है उस समय आपकी बॉडी में जो एनर्जी सिस्टम जो एटीपी बनाता है वो एनर्जी सिस्टम हुआ एटीपी पीसीआर पीसीआर क्यों बोलते हैं पी फॉर फॉस्पो सी आर फॉर क्रेटीन या क्रेटीन फॉस्पेड भी बोलते हैं एक ही नाम है इसका अब इसको इसका दूसरा नाम क्या है एलेक्टिक एनोरोबिक एनर्जी सिस्टम क्यों बोला जाता है इसलिए एलेक्टिक इसलिए बोला जाता है कि इस सिस्टम में ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है और लैक्टिक एसिड बनता ही नहीं है एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता ही नहीं है इसलिए इसे एलेक्टिक एसिड बोला भी बोला जाता है एलेक्टिक या एलेक्ट एसिड भी बोला जाता है सिस्टम एनोरोबिक क्यों बोला जाता है इस सिस्टम में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है इसलिए इसे एनोरोबिक भी बोला जाता है फॉस्पेजन एनर्जी सिस्टम क्यों बोला जाता है एक यहाँ पे बना हुआ फॉस्पेजन क्योंकि ये एटीपी पीसी दोनों मिलके क्या कहलाते हैं फॉस्पेजन इसलिए से फॉस्पेजन सिस्टम भी बोलते हैं इतना आपको समझ में आ चुका होगा कोई भी एक्टिविटी जो अप्रोक्सीमेटली किसी लिटरेचर में लिखा होगा पंद्रह सेकंड तक के अंदर अंदर किसी में बारह सेकंड तक किसी में जीरो टू टेन सेकेंड के बीच में की गई एक्टिविटी उसमें कौन सा सिस्टम काम करेगा एटीपी पीसी सिस्टम लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैं आपसे बोलता हूं कि आप 12 सेकंड तक यहां से पैदल चल के वहां तक चले जाइए उस समय एटीपी सिस्टम काम करेगा नहीं मैंने बोला 12 सेकंड तक ऐसी एक्टिविटी जो वेरी हाई इंटेंसिटी से की जाए अप टू 12 सेकंड 12 से 15 बोलते हैं इसमें और बहुत हाई इंटेंसिटी मतलब स्प्रिंट लगाना है वॉकिंग नहीं कर इंटेंसिटी क्या हुई कि रेट ऑफ डूइंग द वर्क कितनी तेजी से कितनी पावर लगा के आप वो वर्क कर रहे हैं सर आशीष बोल रहा हूँ आशीष मुखर्जी सर एक चीज पूछ रहा था कि ये ये एटीपी पीसी सिस्टम एनोरोबिक एक्टिविटी है तो सर एनोरोबिक एक्टिविटी सारी 12 से 12 से 15 सेकंड रहती है उससे एक्सटेंड कर सकती है तो एनोरोबिक एक्टिविटी जरूरी नहीं है एनोरोबिक एक्टिविटी क्या होता है ये जो एनोरोबिक एक्टिविटी है ये अप टू 12 सेकंड वेरी हाई इंटेंसिटी से की गई एक्टिविटी ठीक है लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम है इसकी बारह सेकेंड तो इसमें एंड प्रोडक्ट लेक्टिक एसिड क्यों नहीं बन रहा आपने कभी भी देखो उस एंड बोल्ट को देखा होगा हंड्रेड मीटर स्प्रिंट करने के बाद क्या वो आ, ट्रैक पे लेट जाता है बिल्कुल नहीं क्योंकि उसकी बॉडी में लेक्टिक एसिड नहीं बना है 
एटीबीपी सिस्टम काम करा और हमेशा ये आपने ध्यान रखना है आप किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं आपकी बॉडी किसी एक सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है वो हंड्रेड मीटर स्प्रिंट को क्यों बोलते हैं एटीपीपी सिस्टम काम करता है क्योंकि नाइनटी परसेंट इस सिस्टम पर डिपेंड करता है लेकिन थोड़ा बहुत ग्लूकोज भी टूट रहा है उसका लेकिन बहुत कम परसेंटेज इसलिए ये कर देते हैं अब एनोरोबिक टाइप की एक्टिविटी एक 400 मीटर स्प्रिंट भी तो एनोरोबिक हुई 200 मीटर स्प्रिंट भी एनोरोबिक हुई ठीक है 50 हंड्रेड मीटर स्विमिंग भी एनोरोबिक हुई लेकिन वो क्या है वो उसकी ड्यूरेशन 12 सेकंड से ऊपर है 200 मीटर 12 सेकंड से ऊपर 400 मीटर 12 सेकंड से ऊपर और वो भी हाई इंटेंसिटी है लेकिन ये बारह सेकंड के बीच में बोली गई है इसमें ठीक है तो वो भी एनोरोबिक एक्टिविटी है उसमें एटीपीपीसी सिस्टम बिल्कुल काम करेगा चार मीटर में भी 200 मीटर में भी लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी उसकी परसेंटेज कब होगी जब ब्लॉक क्लियरेंस कर रहा है जैसी गन की साउंड सुना उसने ब्लॉक क्लियरेंस किया और शुरू के 100 मीटर और शुरू के 50 मीटर बहुत तेजी से भागा वो उसके बाद स्पीड स्लो कर देते हैं नहीं कर देते हैं तो शुरू में जो उसने 10-15 मीटर वो भागा मतलब पचास साठ मीटर वो उसमें जो हाई इंटेंसिटी से भागा उस समय एटीपीपीसी सिस्टम काम करा लेकिन एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रही तब वो एटीपीपी सिस्टम से कहा ट्रांसफर हो गया एन एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एन एरोबिक एरोबिक नहीं एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की अपसेंस में वहां पे और उस समय जब वो 400 मीटर पूरा कवर करेगा उसके बाद देखना जब एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करते केमिकल रिएक्शन होती है तो लेक्टिक एसिड बन जाता है और वो फटिक जनरेट करता है और वो इंडिविजुअल वहीं पे ट्रैक में लेट जाता है उसको कितना पेन होता है इसी वजह से लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी क्या करेगी ये इट अलाउज फॉर अप टू अप्रोक्सीमेटली 12 सेकंड देखिए प्लस माइनस भी लिखा हुआ है इसमें डायग्राम में किसी लिटरेचर में आप 15 सेकंड भी बोल देते हो लेकिन मोस्ट ऑफ 12 10 से 12 के बीच में जीरो से लेके 10 से 12 क्योंकि आप देखो गोल्फ स्विंग तो आप एक सेकंड में कर रहे हो उस समय भी एटीपी आपको एनर्जी दे रहा है सडनली क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना की ग्लूकोज टूटे फिर एनर्जी प्रोवाइड करे ठीक है ये चीज है तो एटीपी सिस्टम इसको क्या क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनोरोबिक एनर्जी सिस्टम फॉस्पेजन सिस्टम एटीपीपीसी सिस्टम ये सब चीजें और हाई पावर शॉर्ट ड्यूरेशन ये भी इसमें इसको बोल देते हैं इट अलाउज फॉर अप टू अप्रोक्सीमेटली 12 सेकेंड ऑफ मैक्सिमम एफर्ट एफर्ट भी ज्यादा लगाना है 12 सेकेंड तक तो आदमी वॉक भी कर सकता है ठीक है लेकिन आपने हाई इंटेंसिटी से करना काम ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकेंड ऑफ एक्टिविटी एनी एक्टिविटी स्टोर्ड एटीपी जो आपकी ऑलरेडी स्केलेटल मसल्स में मैंने बताया था हंड्रेड ग्राम ऑफ एटीपी ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है तो वो स्टोर्ड एटीपी सप्लाई एटीपी जो स्टोर्ड है वो टूटेगा टूटने के बाद किस किस में कन्वर्ट हुआ एटी एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्पेट में और 7.3 किलो कैलोरी में आपको आधे घंटे पहले बताया था वो एनर्जी उस एक्टिविटी के लिए यूज कर ली फॉर ए फ्यू मोर सेकेंड बियॉन्ड दैट पीसी अब देखिए करते रहे करते रहे वहां पे आपका ऑलरेडी पीसी भी तो स्टोर है आपकी बॉडी में मतलब क्रेटिन फॉस्पेट या फॉस्पोक्रेटिन एक ही नाम है ये जो क्रेटिन फॉस्पेट है कि दोबारा फिर तुरंत बनाएगा क्या एटीपी ऐसे बनता जाएगा और डिक्लाइन और एटीपी कम होता जाएगा लेकिन अगर एक एक्टिविटी आपकी 12 सेकंड से आगे तक चालू है चलती रह रही है तो ये एटीपी सिस्टम शिफ्ट कर जाएगा किसमें एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में या सिंपल ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की एक ही केमिकल रिएक्शन है अलग अलग केमिकल रिएक्शन नहीं चाहे एनोरोबिक हो चाहे एरोबिक हो दोनों की केमिकल रिएक्शन में आगे पढ़ाऊंगा सेम ही इट इज एस्टिमेटेड द एटीपी पीसी सिस्टम कैन क्रिएट एनर्जी एट अप्रोक्सीमेटली 36 कैलोरी पर मिनट ये एस्टिमेशन किया गया है क्योंकि देखिए फैक्ट रिसर्चर क्या करते हैं ये सब लेबोरेटरी बेस्ड होता है तो ये एस्टिमेट किया जाता है <laughs> इतना एनर्जी वो प्रोवाइड करता है एटीपी पीसी सिस्टम दूसरा आता है दिस साइकिल कैन ओनली लास्ट अप्रोक्सीमेटली जीरो टू टेन सेकेंड लिखा ना पीछे बारह लिखा था यहाँ पे टेन लिखा है तो जीरो टू टेन ट्वेल्व के आसपास होता है प्लस माइनस लिखा था ना उसमें बिफोर इट नीड्स टू बी कम्प्लीटली रिप्लेनिस्ड इफ द एथलीट रेस्ट फॉर टू मिनट ये भी नेट के पर्पज से ध्यान रखना अगर कोई इंडिविजुअल दो मिनट का रेस्ट कर लेता है तो उसका ए टीपी दोबारा बॉडी में रीजनरेट हो जाता है रिप्लेनिश हो जाता है कैसे वो जो क्रिटिन फॉस्पेट था ना उसने अपना एक फॉस्पेट एडीपी को दे दिया जब एटीपी टूट गया था एटीपी बन गया था एनर्जी यूज कर ली थी उस एडीपी को क्रिटिन फॉस्पेट जो मसल्स में उसने अपना फॉस्पेट दे दिया था और जब दे दिया दोबारा एटीपी बन गया लेकिन कितना रेस्ट चाहिए टू मिनट कौन सा रेस्ट नाक और मुंह बंद करने वाला रेस्ट नहीं 
पूरा सफिशियंट ऑक्सीजन देखा होगा आपने उसके बाद आप रिकवरी करते हैं ना डीप ब्रीदिंग करते हैं स्ट्रेचिंग करते हैं बहुत चीजें करते हैं तो रेस्ट पर्टिकुलर द सिस्टम विल बी रिप्लेनिज मतलब दोबारा बन जाना एंड द साइकिल स्टार्ट सेकेंड इफ द एक्टिविटी कंटिन्यू अगर एक्टिविटी आपकी कंटिन्यू रहती है दस सेकेंड से भी ऊपर तो द नेक्स्ट एनर्जी सिस्टम टेक ओवर दूसरा एनर्जी सिस्टम टेक ओवर कर लेता है और वो जब इंटेंसिटी डाउन क्योंकि जब आप बारह सेकेंड से ऊपर चलते जाते हो तो आपकी इंटेंसिटी भी डाउन हो जाती है उतनी तेजी से नहीं चल सकते आप जितनी तेजी से आप जीरो से दस सेकेंड तक चले तो इंटेंसिटी आप डाउन कर देते हैं अब एटीपी एंड क्रेटीन येलो में जो लिखा है इसको आप ध्यान रखिएगा एटीपी एंड क्रेटीन फॉस्पेट आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द मसल सेल हमारे स्केलेटल मसल में रहते हैं द सिस्टम कैन सप्लाई एनर्जी वेरी क्विकली बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है इसमें फॉर द प्रोसेस नो लेक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस लेक्टिक एसिड इसमें बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट होता ही नहीं है इसलिए इसे ए लेक्टिक भी बोलते हैं या ए लेक्टेसिड भी बोला जाता है ये काम कैसे करता है देखिए नॉर्मली अब काम आप इसमें यहाँ पे देखिएगा कि इसमें एंजाइम का सबसे ज्यादा रोल होता है सभी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एंजाइम्स सभी प्रकार की केमिकल रिएक्शन चाहे आप ग्लाइकोलाइसिस ले लो चाहे आप क्रेप साइकिल ले लो उन सबको एंजाइम की जरूरत पड़ती है और एंजाइम्स क्या होते हैं एंजाइम एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और जिनका सिर्फ काम एक ही होता है केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना बूस्ट अप करना बस अदरवाइज कुछ नहीं मतलब आग में पेट्रोल का काम करना सिंपल और ये एक लाइन और यहां ध्यान रखना ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स सभी एंजाइम्स प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं बस एक एंजाइम्स नहीं बनता है जो प्रोटीन से मिलके नहीं बना होता उसे बोलते हैं को एंजाइम्स को एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके नहीं बने होते हैं बस ये डिफरेंस है और आप अभी आगे पढ़ोगे को एंजाइम्स के बारे में एनएडी और एफ के बारे में निकोटिनामाइड एडेन डाई न्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेन डाई न्यूक्लियोटाइड इन दोनों के बारे में ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन और क्रेप साइकिल में आपको अभी आपका इनसे रूबरू होगा रास्ता होगा पहला स्टेप जो ए देखिए ये नॉर्मली कहां पर आपको बता रखा है आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बीपीएड में पढ़ी होगी एमपीएड में भी पढ़ी होगी आपने देखा होगा कि मायोसिन क्रॉस ये सुना होगा एक्टिन मायोसिन के बारे में अगर आपने सुना होगा तो उसमें देखा होगा वहीं पे मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है एटीपी चाहिए क्यों एनर्जी चाहिए क्यों मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए मसल कॉन्ट्रेक्शन कब होता है जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं मैं इतना बोल रहा हूं मेरी लिप्स की मसल कॉन्ट्रेक्ट हो रही है रिलैक्स हो रही है तभी तो बोल पा रहा हूं एनर्जी भी चाहिए मुझे एनर्जी भी मुझे मिल रही है एटीपी सेप टूटने से ऐसी मैं रनिंग कर रहा हूं मसल कॉन्ट्रेक्ट हो रही है एनर्जी मुझे चाहिए उस मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए इनिशियली एटीपी स्टोर्ड इन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज ठीक है ये मसल का ही पार्ट है अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन दिस लीव द बाई प्रोडक्ट ऑफ एटीपी ब्रेक डाउन एडिनोसिन डाई फॉस्पेट अब आपसे कभी नेट में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई वट इज द बाई प्रोडक्ट या वट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए टी पी पी सी सिस्टम ए टी पी पी सी सिस्टम का बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट क्या होगा एडीपी होगा एडमिशन डाई फॉस्पेट और इनऑर्गेनिक फॉस्पेट होगा ये दो बाई प्रोडक्ट होते हैं उसके नेट में आपसे पूछ सकता है इसमें लिखा भी हुआ है येलो में अब सेकेंड वाले में आते हैं क्रेटीन फॉस्पेट या फॉस्पोक्रेटीन एक ही शब्द है ठीक है राजेश बोलो या राजू बोलो एक ही नाम है ना ऐसी सेम इज देन ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम क्रेटीन काइनेज नेट में पूछे गए कि फॉस्पोक्रेटीन इज देन ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम क्रेटीन काइनेज इनटू क्रेटीन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्पेट तो क्रेटीन काइनेज एंजाइम फॉस्पोक्रेटीन को तोड़कर क्रेटीन को अलग कर देता है इनऑर्गेनिक फॉस्पेट को अलग कर देता है और इनऑर्गेनिक फॉस्पेट किस पे जुड़ेगा वो जुड़ेगा एडीपी से तब फिर दोबारा एटीपी बनाएगा ना तीसरा है द एनर्जी रिलीज इन द ब्रेकडाउन ऑफ PC allows ADP and inorganic phosphate to rejoin. ये मैं बता चुका आपको forming more ATP. This newly formed ATP can now be broken down to release energy for fuel activity. अब ये नया जो ATP बन गया फिर ये टूट के आपको energy provide कर देगा अगर आपको जरूरत है तो ATP पेज इन दिस केस असिस्ट द सिंथेटिस ऑफ न्यू ए टी पी रेदर देन द ब्रेक डाउन ये देखिए ये ए टीपी पीसी सिस्टम का ये सब एक जैसे ही है बस अलग अलग बुक से अलग अलग बना के दिखाए हुए हैं आपको देखो एटीपी जब टूटता है ये ऊपर दिखा हुआ है ना जब एटीपी टूट रहा है एडीपी में 
देखिए दो ही फॉस्पेट है ना और एक इनऑर्गेनिक फॉस्पेट में देखिए ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये जो सेकंड वाला डायग्राम है जिसमें मेरा एरो भी आ रहा है इसमें देखिए पॉइंटर मेरा है ये है एडिनोसिन ट्राई फॉस्पेट जब एडिनोसिन ट्राई फॉस्पेट टूट कर ए डीपी एडिनोसिन डाई फॉस्पेट बनाता है और अलग इनऑर्गेनिक फॉस्पेट बनाता है और ये एनर्जी रिलीज हो जाती है ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये हम फिजिकल एक्टिविटी में यूज कर देते हैं कोई भी एक्टिविटी करने में यूज करते हैं और इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है एटीपेज एडिनोसिन ट्राई फॉस्पेटेज बोलते हैं इसे तो एटीपेज शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं ये नेट के पर्पज से याद रखिएगा आप कि एटीपी जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्पेट में टूटता है और एनर्जी देता है तो कौन सा एंजाइम काम करता है उन उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है आप बोलेंगे एटीपेज ठीक है नीचे देखो हाइड्रोलाइसिस सेम रिएक्शन है ये माइक्रोबायोलॉजी वाली रिएक्शन दे रखी है इसमें देखिए एटीपी प्लस इसकी हाइड्रोलाइसिस हुई एच के साथ एटीपेज नाम के एंजाइम यूज हुआ एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्पेट में टूटा और कितने किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई नेट में पूछे गए सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी एनर्जी एक मोल ऑफ एटीपी के टूटने से रिलीज हो रही है प्रोड्यूस हो रही है बन रही है ठीक है इतना ध्यान रखिएगा अब ये एक एडीपी बच गया ये और एक ये फॉस्पेट बच गया और ऑलरेडी आपकी मसल्स में क्या है ये है मसल्स में क्रेटीन फॉस्पेट तो ये क्रेटीन फॉस्पेट इस एडीपी से मिलकर अपना क्रेटीन किसको दे देगा एडीपी को अपना क्रेटीन किसको देगा एडीपी को और फिर दोबारा एटीपी बन जाएगा और ये प्रेटीन अलग निकल जाएगा इसीलिए तो स्प्रिंटर हो गए तो हाई इंटेंसिटी वर्क वाले जितने भी एक्टिविटी करने वाले खिलाड़ी हैं वो क्रेटीन एक केमिकल होता है एक आर्गोजेनिक एड होता है एक ड्रग होता है जिसे बोलते हैं क्रेटीन नॉर्मली वो इतना हार्मफुल नहीं होता है लेकिन उसको मेरे ख्याल से बैन कर रखा होगा रिसर्च ने तो ये शो किया है कि अगर क्रेटीन खा के आप एक्टिव ट्रेनिंग कर रहे हो तो उतना हार्मफुल नहीं होता वो अब अगर मैं नॉर्मल इंडिविजुअल क्रेटीन खाए तो आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा लीवर को इफेक्ट करेगा क्रेटीन क्यों खाया जा रहा है क्रेटीन इसलिए खाया जा रहा है कि फॉस्पोक्रेटीन ज्यादा बने और ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो इसमें यहाँ पे एटीपी बन जाएगा तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है फॉस्पोक्रेटीन और एटीपी जब जुड़कर एटीपी बना रहे हैं क्रेटीन काइनीज अब ये ध्यान रखना जब एटीपी टूट रहा है एनर्जी दे रहा है उस समय कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा एटीपेज और जब एटीपी बन रहा है किससे बन रहा है क्रेटीन फॉस्पेट और एडीपी से उस समय कौन सा एंजाइम उसको केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा क्रेटीन काइनेज नेट के पर्पज से ये भी ध्यान रखिएगा एटीपेज ऊपर हो गया क्रेटीन काइनेज नीचे भूलिएगा मत कॉपी में अपने लिख लीजिएगा अब देखिए ये नॉर्मल है डोंट फॉरगेट कीप इन माइंड ये चीजें आपने नेट के पर्पज से ध्यान रखनी है सबसे पहले येलो में लिखा हुआ है आपने ये भूलना नहीं है कि दिस एनर्जी सिस्टम इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ मसल एनर्जी फॉर हाई इंटेंसिटी दिस एनर्जी सिस्टम कौन सा एनर्जी सिस्टम एटीपी पीसी सिस्टम इज द डोमिनेंट सोर्स सबसे डोमिनेंट स्रोत है किसका ऑफ मसल एनर्जी मसल को एनर्जी देने का कौन कब जब आप वेरी हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं अप टू टेन सेकेंड या से लेस ये आप ध्यान रखना फॉर एग्जाम्पल ए इलेक्ट्रिक एनोरोबिक एनर्जी सिस्टम मतलब एटीपीपीसी सिस्टम वुड बी द मेन एनर्जी सोर्स फॉर हंड्रेड मीटर स्पेंट शॉर्ट सेट ऑफ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग में कब जब आप ऊपर उठा रहे हैं एकदम सडनली ऊपर उठा रहे कोई चीज ना वेट को उस समय आपको ये सिस्टम काम करेगा ठीक है गोल्फ में स्विंग कर रहे हैं उस समय ये सिस्टम काम करेगा आपका किसी भी टाइप की जंप क्योंकि जंप कभी भी स्लो मोशन में नहीं की जा सकती है जंप हाई इंटेंसिव होती ही होती है उस समय ये सिस्टम काम करेगा इट कैन प्रोवाइड अब ये सेकंड ग्रीन में इट कैन प्रोवाइड एनर्जी इमिडिएटली ये तुरंत एनर्जी देता है इतना टाइम ही नहीं है भाई आपके पास की जंप के लिए कि भाई ग्लूकोज टूटे एनर्जी प्रोवाइड करे ये तो तुरंत एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी आपको टूट के एनर्जी दे रहा है ऑलरेडी स्टोर्ड एटीपी इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑक्सीजन इसको किसी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है इसे इसे एनोरबिक बोला जाता है दूसरा इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी लेक्टिक एसिड पी मैं पहले बता चुका हूं इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द एटीपी पीसीआर एनर्जी सिस्टम और द फॉस्पेजन एनर्जी सिस्टम सब नाम एक ही है राजू राजेश राजा सब एक ही नाम है ध्यान रखना एटीपी पी सिस्टम फॉस्पेजन सिस्टम सब एक ही नाम है एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि कौन सा सिस्टम किसी एक्टिविटी में काम करेगा देखिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं 
कोई एक सिस्टम हंड्रेड परसेंट आपका आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है जिस सिस्टम का परसेंटेज ज्यादा होता है बस उसी का नाम रख दिया जाता है उसी उसी को एग्जाम्पल में फिट कर दिया जाता है अदरवाइज फोर मीटर में क्या ए सिस्टम काम नहीं कर रहा है बिल्कुल कर रहा है कब कर रहा है जब आप ब्लॉक क्लियर कर रहे हैं और शुरू के 50 60 मीटर मीटर तक वहां पे कर रहा है काम उसके बाद एनोरेबिक भी काम कर रहा है भाई और कुछ परसेंटेज बहुत कम क्या एरोबिक भी काम करता है उसमें तो कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है बहुत कम है जैसे गोल्फ स्विंग है उसमें हंड्रेड परसेंट वही करेगा उसमें टेक ऑफ के टाइम पे उसमें भी करेगा हंड्रेड कुछ कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हंड्रेड एक सिस्टम काम करता है वरना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एक टाइप का सिस्टम पे काम नहीं करती मैं आपको यहाँ पे अगर मेरे पे फोटोग्राफ होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें देखिए ये ये आपको पूरा यहाँ पे एक टेबल दिख रही है ये आपको थोड़ा आपका और डाउट क्लियर कर देगी ये क्या बोल रही है एक से चार सेकंड तक कोई भी एक्टिविटी प्योरली एनोरोबिक होती है और इसमें एनर्जी कहा से मिलती है आपके स्केलेटल मसल्स में स्टोर्ड ए से चार से दस सेकंड एनोरोबिक एटीपी और सीपी दोनों काम करेंगे मतलब एटीपी खर्च भी हो रहा है और दोबारा बन के फिर यूज हो रहा है खर्च हो रहा है यूज हो रहा है ठीक है चार से दस सेकंड हंड्रेड मीटर स्टेंट ठीक है और बहुत चीजें ऐसे हो सकती हैं एक से चार सेकंड कौन सा है एक से चार सेकंड आपका जंप में टेक ऑफ शॉर्टपुट में रिलीज जेवलिन में रिलीज उसके बाद आ, आ, सभी प्रकार की जंप जो जंप में टेक ऑफ सिर्फ जंप जब ले रहे हैं वहां पर वो सब चीजें इसमें और वेट लिफ्टिंग में जब वेट को आप ऊपर उठा रहे हैं उस समय चार से दस सेकंड एटीपीसी भी सिस्टम काम करता है दस से पैंतालीस सेकंड देखो ये भी एनोरोबिक है लेकिन इसमें एटीपी सीपी सिस्टम भी काम कर रहा है और आपका मसल्स ग्लाइकोजन भी काम कर रहा है मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी होनी है दस से पैंतालीस सेकेंड लेकिन ज्यादा परसेंटेज मसल ग्लाइकोजन की होती है एनर्जी प्रोवाइड करने की कम परसेंटेज एटीपी सीपी की होती है इसलिए दस से पैंतालीस सेकेंड की एक्टिविटी को आप क्या बोल देते हैं ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंतर्गत आप इसमें डाल देते हैं जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा 45 से 120 सेकंड की कौन सी एक्टिविटी होती है भाई 800 मीटर हो सकता है वो भी हो सकता है मेरे ख्याल से वो एनोरबिक लैक्टिक मतलब मसल ग्लाइकोजन आपकी सिंपल अब एटीवी सिस्टम का इतना रोल नहीं रहा है मसल ग्लाइकोजन आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है देखो ये सब लिखा हुआ है इसमें एक से दो सेकंड की एक्टिविटी अब मैं ये आपका एटीवी सिस्टम आपका खत्म हो गया है अब कुछ एमसीक्यूज है देखे 